ഹായ് ഓ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻ ആർ എക്സാം പ്രെപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പി എസ് സിൻ്റെ ഏത് എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നമുക്കൊരു ടെൻത്ത് ലെവലോ എൽ ജി എസിനോ അല്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിനോ ഡിഗ്രി ലെവലിനോ ഏത് എക്സാം ആയാലും ചില പോർഷൻസ് നമ്മൾക്കറിയാം കോമൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ഇതോ അപ്പോൾ ഇതിലെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് വരുന്ന ഫാക്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് എക്സാമിനായാലും അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ വെച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്താ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക പി എസ് സിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ലേറ്റസ്റ്റോ പ്രീവിയസോ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ആൻസറും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ ആക്ച്വലി അവിടെ കവർ ചെയ്ത് പോവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഒരു ഡെയിലി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കത് കയറി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മളൊക്കെ എടുക്കാം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം എപ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് എന്ത് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ആര് കെ കേളപ്പൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കീവേഡ്സ് മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എഴുതുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാണ് കെ കേളപ്പൻ നമുക്കറിയാം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ആളാണ് ആര് കെ കേളപ്പൻ മൊത്തം ഈ ഒരു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് എത്ര ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തിച്ച് ഉള്ളത് ഇനി കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വേദി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് നടന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പയ്യന്നൂരിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പയ്യന്നൂരിലാണ് എന്ത് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പയ്യന്നൂരിലെ എവിടെയാണ് ഉളിയത്ത് കടവിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവിലാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കേരളത്തിൽ നടന്നത് അപ്പൊ ഈ പയ്യന്നൂരിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാം ബർദോളി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടാം ബർദോളി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് പയ്യന്നൂരിനെയാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമ്മളിപ്പോ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്നത് ഇനിയോ മുപ്പത്തി രണ്ട് ആൾക്കാർ അതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വേദി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പയ്യന്നൂരാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ഉളിയത്ത് കടവാണ് പയ്യന്നൂരിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും രണ്ടാം ബർദോളി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി എന്താണ് കെ കേളപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് കെ കേളപ്പൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിന് നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കെ കേളപ്പൻ്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്നിട്ട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നയിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരനാണ് എ
പങ്കെടുത്ത പ്രധാന നേതാക്കൾ ആരാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കെ കേളപ്പൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പി കൃഷ്ണപിള്ള ആരൊക്കെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക പി കൃഷ്ണപിള്ള പിന്നെയോ കെ കുഞ്ഞപ്പ നമ്പിയാർ പി കേശവൻ നമ്പിയാർ പി സി കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പിയാർ അപ്പം ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കെ കേളപ്പനൊപ്പം പങ്കെടുത്ത പ്രധാന നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ബേപ്പൂരിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേപ്പൂരിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് ബേപ്പൂരിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണ് കേട്ടോ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബേപ്പൂരിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാബി സാഹിബ് അദ്ദേഹമാണ് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇനി കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് എന്താണ് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ് ആ സെയിം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അപ്പം മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബും കൂടെ ഒരാളും കൂടിയുണ്ട് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബും അതുപോലെ പി കൃഷ്ണപിള്ളയും പി കൃഷ്ണപിള്ള ഇവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കീ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കീ വേർഡ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതി പോകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം മൈൻഡിലേക്ക് വരണം ഇനി ഈ ഒരു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തിന് ഉത്തേജനം പകരുന്ന ഒരു ഗാനമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് വരിക വരിക സഹചരെ അല്ലേ വരിക വരിക സഹചരെ എന്ന് പറയുന്ന സോങ് ആ സോങ് എന്തിന് ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് എഴുതിയത് ആരാണ് ഇത് ആരുടെ വരികളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് രചിച്ച ആര് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഷി നാരായണ പിള്ളയാണ് കേട്ടോ സോ അംഷി നാരായണ പിള്ള ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വരിക വരിക സഹചര്യം തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ഈ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് എഴുതിയത് അംഷി നാരായണ പിള്ളയാണ് ഇനി എന്താണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്താണ് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ ജയിലിൽ വെച്ചിട്ട് മരണപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് പി സി കുഞ്ഞിരാമൻ പി സി കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി പി സി കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്നത്തെ ഉപവാസത്തെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം അവിടെ മരണപ്പെടുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മറക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർത്തിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം കേരളത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തീയതി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കേരളത്തിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് ആയിരത്തി സെയിം വർഷം തന്നെ മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഈ ഒരു ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു അപ്പം ഇനി എന്തൊക്കെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടി കൂടി പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഗാന്ധിജി ഉപ്പ് സത്യ നടത്തിയത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ധണ്ഡി ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ യുദ്ധങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ യുദ്ധങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് കർണാട്ടിക് യുദ്ധവും മറാത്ത യുദ്ധവും മൈസൂർ യുദ്ധവും പ്ലാസി യുദ്ധവും ബക്സാർ യുദ്ധവും കർണാട്ടിക് യുദ്ധവും പ്ലാസി യുദ്ധവും ബക്സാർ യുദ്ധവും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ യുദ്ധങ്ങളാണ് ആർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ബക്സ യുദ്ധവും പ്ലാസി യുദ്ധവും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാസി യുദ്ധവും ബക്സാർ യുദ്ധവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസി യുദ്ധം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലാസി യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധമാണ് ഇത് പ്ലാസി യുദ്ധം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധം ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് പ്ലാസി യുദ്ധമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു യുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ദുരന്തമാണ് കേട്ടോ ഇത് യുദ്ധമല്ല ദുരന്തമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്ന് പറയും എന്താണ് ഇരുട്ടറ ദുരന്തം അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് അതിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ട്രാജഡി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ട്രാജഡി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ നടന്നിട്ടില്ല ഇരുട്ടറ ദുരന്തമാണ് എന്തിന് കാരണമായത് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് കാരണമായതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇരുട്ടറ ദുരന്തം അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബംഗാളിലെ നവാബായിരുന്നു എന്താണ് ബംഗാളിലെ നവാബായിരുന്ന സിറാജ് ഉദ്ദൗള അപ്പോൾ സിറാജ് ഉദ്ദൗളയായിരുന്നു എന്ത് ഈ ഒരു ഇരുട്ടറ ദുരന്തത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊൽക്കത്തയിൽ കൊൽക്കത്തയിലുള്ള വില്യം കോട്ടയും അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഫാക്ടറികളും ഒക്കെ എന്താണ് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്നിട്ട് കുറച്ച് പട്ടാളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ പിടിയിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിടിയിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇരുട്ടറിൽ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അവർ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ട്രാജഡി എന്നാണ് അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിലാണ് ഇരുട്ടറ ദുരന്തം നടന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം എന്ന രീതിയിൽ പഠിക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നത് ബക്സാർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരും നമ്മളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവുക അതിന് കാരണക്കാരനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ള സിറാജ് ഉദ്ദൗളയും അതേപോലെ അപ്പോഴത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയായിട്ടുള്ള ആരാണ് റോബേർട്ട് ക്ലൈവും തമ്മിലായിരുന്നു അപ്പോൾ റോബേർട്ട് ക്ലൈവും ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് റോബേർട്ട് ക്ലൈവും പിന്നെ ബംഗാളിലെ നവാബായിട്ടുള്ള സിറാജ് ഉദ്ദൈവ് ധൗളയും തമ്മിലായിരുന്നു യുദ്ധം നടന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാസി യുദ്ധം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ ആര് പരാജയപ്പെടുകയാണ് സിറാജ് ഉദ്ദൗള പരാജയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ സിറാജ് ഉദ്ദൗള പ്ലാസി യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുകയും അവിടെ നമ്മുടെ വിജയമായിട്ട് ആര് വരികയാണ് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരികയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊരു ഡോമിനൻസ് പവർ അവിടെ കിട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറാജ് ഉദ്ദൗളയുടെ തന്നെ സേനാധിപനായിട്ടുള്ള സേനാധിപനായിട്ടുള്ള ആരെയാണ് മിർ ജാഫർ ആരാണ് മിർ ജാഫർ അപ്പോൾ സേനാധിപനായിട്ടുള്ള മിർ ജാഫറിനെ പുതിയ ബംഗാൾ റൂളറായിട്ട് മിർ ജാഫറിനെ അവരോധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ ബംഗാളിലെ രാജാവായിട്ട് അപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധാനന്തരം ബംഗാളിലെ രാജാവായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സിറാജ് ഉദ്ദവളുടെ തന്നെ സേനാധിപനായിട്ടുള്ള മിർ ജാഫറിനെ രാജാവായിട്ട് അവരോധിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബക്സ പ്ലാസി യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് ആലങ്കീർ രണ്ടാമനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മുഗൾ രാജാവ് ആ സമയത്ത് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആലംഗീർ രണ്ടാമനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനിയാണ് എന്ത് ബക്സാർ യുദ്ധം അപ്പോൾ ബക്സാർ യുദ്ധവും എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ള ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇടി ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ബക്സാർ യുദ്ധം ഈ ബക്സാർ യുദ്ധം നടന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ബക്സാർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബക്സാർ യുദ്ധം നടന്നത് ആരൊക്കെ തമ്മിലാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷുജ ഉദ്ദവളയും എന്താണ് ഷുജ ഉദ്ദവളയും ഹെക്ടർ മൺട്രോയും തമ്മിലാ
ബീഹാറിലാണ് ഇനി ബംഗാൾ ഗവർണർ ഈ സമയത്തെ ബംഗാൾ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെൻറി വാൻസിറ്റാട്ടാണ് അപ്പം യുദ്ധം നടക്കുന്നത് മൺട്രോയും അതുപോലെ ഷുജ ഉദ്ധവളിയും തമ്മിലാണ് അപ്പോൾ ഹെക്ടർ മൺട്രോയും ഷുജ ഉദ്ധവളിയും തമ്മിലാണ് ബക്സർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ബംഗാളിലെ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹെൻറി വാൻസിറ്റാട്ടാണ് അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ എന്താ പറയുക യുദ്ധത്തിൽ തോൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബക്സ യുദ്ധത്തിൻ്റെ തോൽവിയെ തുടർന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഉടമ്പടിയാണ് ഒന്നാം മലഹബാദ് ഉടമ്പടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു ഉടമ്പടി വരുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ബക്സ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചിന് ഒന്നാം അലഹബാദ് ഉടമ്പടി അവിടെ ആ നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയാണ് ഒന്നാം അലഹബാദ് ഉടമ്പടി അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങളും അതുപോലെ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങളും പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ ബാക്കി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആക്കുന്നില്ല കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഈ ഓസ്ട്രിയൻ പിന്തുടർച്ച അവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫ്രഞ്ചുകാരും ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നോക്കിക്കോളൂ കർണാട്ടിക് യുദ്ധമാണ് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും കൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചിട്ട് അടിയുണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിൽ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ മൂന്ന് കർണാട്ടിക് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം രണ്ടാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം മൂന്നാം കർണാട്ടിക് യുദ്ധം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പല യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ കർണാട്ടിക് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് മറാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലെ ഇപ്പോൾ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ബ്രിട്ടീഷുകാരും മറാത്ത സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറാത്ത വംശജരും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളാണ് മറാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബുക്കുകൾ അതിനെ ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ മറാത്ത യുദ്ധങ്ങൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ അതും എന്തുണ്ട് ഒന്നാം മറാത്ത രണ്ടാം മറാത്ത മൂന്നാം മറാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതും മറാത്ത യുദ്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ വരുന്ന എന്താണ് മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരും മൈസൂർ സുൽത്താക്കന്മാരും തമ്മിൽ അപ്പോൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരും മൈസൂർ സുൽത്താക്കൻ സുൽത്താൻമാരും തമ്മിൽ നടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധമാണ് എന്ത് മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ അതും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബാക്കി റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ നോക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നവ ഏതെല്ലാം അപ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നവ ഏതാണെന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നിലവിൽ അത് എത്ര ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പട്ടികകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏഴാമത്തെ ഭരണഘടന എന്താണ് ഏഴാമത്തെ ഭരണഘടനയിലാണ് എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഭരണഘടനയിലാണ് ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ലിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് മെയിൻലി ഉണ്ട് അതാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അതിൽ വരുന്നതാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് യൂണിയ
എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് മെയിൻലി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പ്രതിരോധം അതുപോലെ വിദേശകാര്യം റെയിൽവേ തപാൽ ആൻഡ് ടെലഗ്രാം ഇൻഷുറൻസ് ലോട്ടറി സെൻസസ് ബാങ്കിങ് കോപ്പറേഷൻ നികുതി പൗരത്വം യു പി എസ് സി അതുപോലെ സി ബി ഐ കറൻസി വാർത്താ വിനിമയം ഇതെല്ലാം എവിടെ വരുന്നതാണ് യൂണിയനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെൻസസ് അല്ലേ അപ്പം സെൻസസ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകൾ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൻസസ് വരുന്നത് എന്തിലാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പോലീസ് പോലീസ് ഏതിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പോലീസ് വരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പൊതുജനാരോഗ്യം അതും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെയോ ആ ഭൂനികുതി ഭൂനികുതി വരുന്നത് ഏത് ഏതിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ അടുത്ത ചോദ്യം നീരജ് ചോപ്ര ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീരജ് ചോപ്ര ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ജാവലിൻ ത്രോ ആയിട്ടാണ് അല്ല ആ ഒരു കായിക ഇനത്തിലാണ് ആര് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നീരജ് ചോപ്ര ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് എന്ത് ഒളിമ്പിക്സിൽ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒളിമ്പിക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഒളിമ്പിക്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗോൾഡ് മെഡൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് കുറ്റം ചുമത്താതെയും വിചാരണ കൂടാതെയും ഏതൊരാളെയും ജയിലിലടയ്ക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയത് കുറ്റം ചുമത്താതെയും വിചാരണ കൂടാതെയും ഏതൊരു ആളെയും ജയിലിലടയ്ക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അധികാരപ്പെടുത്തിയത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എന്താണ് വരുന്നത് റൗലറ്റ് ആക്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് റൗലറ്റ് ആക്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സിന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് റൗലറ്റ് ആക്ട് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിച്ചു ആ കമ്മീഷൻ്റെ തലവനായിരുന്ന ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് തലവനായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗലറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗലറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗലറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ച വർഷം എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇവരൊരു കമ്മീഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തലവൻ ആരായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗലറ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗലറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മീഷന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അതാണ് റൗലറ്റ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റൗലറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ജസ്റ്റിസ് സിഡ്നി റൗലറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ അവരൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടപ്പിലാക്കുകയാണ് അതാണ് റൗലറ്റ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൗലറ്റ് ആക്ടിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനാർക്കിയൽ ആൻഡ് റെവല്യൂഷണറി ക്രൈം ആക്ട് ആണ് എന്നാണ് അനാർക്കിയൽ ആൻഡ് റെവല്യൂഷണറി ക്രൈം ആക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ ഒരു നിയമം ആക്ച്വലി അവർ പാസ്സാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മാർച്ച് പത്തിനാണ് ഇത് ഈ ഒരു നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഫെബ്രുവരിയിൽ റൗട്ട് ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് പത്തിന് ആ നിയമം അതെന്തെങ്കിലും നിലവിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് പറയുന്നത് എന്ത് വിചാരണ കൂടാതെയും ഏതൊരാളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനെയും തടവിലാക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ നിയമപ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിയമത്തിന് അന്ന് ആ ആ സമയത്ത് ഒരാൾ കരി നിയമം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഒരാൾ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയാണ് എന്തിനെ വിളിച്ച റൗലറ്റ് ആക്ടിനെ കരി നിയമം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള നിയമം ഏതാന്ന് ചോദിച്
ഈ ഒരു എല്ലാവരും എതിർക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇതിനെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു സി ശങ്കരൻ നായർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശങ്കരൻ നായർ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു നിയമത്തിനെ പിന്തുണച്ചു ഇനി ഗാന്ധിജിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൗലറ്റ് ആക്റ്റിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ സമരമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി അപ്പം അതായിരുന്നു എന്ത് ഗാന്ധിജിയുടെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള കാൽവയ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഗാന്ധിജി റൗലറ്റ് ആക്റ്റിനെതിരെ സത്യാഗ്രഹ സഭ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് എതിരായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു ഒരു സത്യാഗ്രഹ സ്ഥാ ഒരു സത്യാഗ്രഹ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ബോംബെയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം അടുത്തത് റൗലറ്റ് ആക്റ്റിനെതിരെ എന്താണ് ദേശീയ വ്യാപകമായിട്ട് ഗാന്ധിജി ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഈ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണേ ഹർത്താലിന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ആറിന് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ആറിന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ദേശം മൊത്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ വ്യാപകമായിട്ട് ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് റൗലറ്റ് ആക്റ്റിന് എതിരായിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഹർത്താലിനെ റൗലറ്റ് സത്യാഗ്രഹം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഇത്രയും കീവേഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റൗലറ്റ് ആക്റ്റുമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ് ബാക്കി ഓപ്ഷൻസുകളും എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിലെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫെഡറൽ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റാണ് എന്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫെഡറൽ മാതൃകയിൽ ഒരു ഭരണകൂട ഭരണകൂടത്തിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് എന്ന് ആക്റ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ആരാ ചോദിച്ചാൽ അത് സർ സാമുവൽ ഹോറാണ് സർ സാമുവൽ ഹോർ അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിനെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ പ്രമാണപത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടർ ഓഫ് സ്ലീവറി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചാർട്ടർ ഓഫ് സ്ലീവറി എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് നിയമമാണ് പ്രവിശ്യകളിൽ സ്വയം ഭരണം കൊണ്ടുവന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റാണ് എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ ഏത് നിയമമാണ് പ്രവിശ്യകളിൽ സ്വയം ഭരണം കൊണ്ടുവന്നത് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രകാരം പ്രവിശ്യകളിലെ ദ്വിഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പം എന്താണ് ദ്വിഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു പകരം അവിടെ എന്തു വന്നു ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനം ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു പ്രവിശ്യകളിലുള്ള ദ്വിഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പകരം അവിടെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനം അവിടെ ആവിഷ്കരിച്ചു അതുപോലെ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു എന്താണ് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം ഏത് ആക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് ആകെയുള്ള ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് ആകെയുള്ള ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏഴെണ്ണത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഈ നിയമത്തിന് ശക്തമായ ബ്രേക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നും എൻജിൻ ഇല്ലാത്തതുമായ യന്ത്രമാണെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര
ഇത് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വരുമ്പോഴുള്ള വൈസ് റോയ് ആരാ ചോദിച്ചാൽ അത് ലിൻ ലിത്തോ ഗോ ആണ് കേട്ടോ ലിൻ ലിത്ത് ഗോ അപ്പം അത്രയാണ് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ നമുക്ക് എപ്പോൾ പറയാം അതിൻ്റെ വർഷം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ അധികാര കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ആര് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അധികാര കൈമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ അയച്ച ആ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ക്ലെമൻറ്റ് ആറ്റ്ലിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്ലെമൻറ്റ് ആറ്റ്ലിയാണ് ഇവരെ ഈ ഒരു കമ്മീഷൻ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ആണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീ മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാന്നാണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തലവൻ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെത്തുവിക് ലോറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ തലവൻ പെത്തുവിക് ലോറൻസ് അങ്ങനെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് വൈസ് റോയി ആരാ ചോദിച്ചാൽ അത് വീവൽ പ്രഭു ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ മിഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വൈസ് റോയി വീവൽ പ്രഭു ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആര് നേതൃത്വത്തിൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വരുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് തന്നെ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് എന്താണ് ഒരു ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ അവർ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അത് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ ഡിസംബർ ആറിനാണ് അപ്പോൾ ഡിസംബർ ആറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് ഒരു ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മെയ് പതിനാറിനാണ് മെയ് പതിനാറ് അപ്പോൾ വർഷത്തിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഈ വർഷങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നു അതെപ്പോഴാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിന് അതേ വർഷം തന്നെ മെയ് പതിനാറിന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് അതേ വർഷം തന്നെ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇടക്കാല ഗവൺമെൻറ് അവർ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഡിസംബർ ആറിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ആരാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ്റെ ഹെഡാണ് പെത്തുവിക്ക് ലോറൻസ് അതുപോലെ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് പെത്തുവിക്ക് ലോറൻസ് അതുപോലെ സർ സ്റ്റെഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ എ വി അലക്സാണ്ടർ സർ സ്റ്റെഫോർഡ് ക്രിപ്സ് പെത്തുവിക്ക് ലോറൻസ് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരായിരുന്നു മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്താണ് മിൻറ്റോ മോർലി ഭരണ പരിഷ്കാരം മിൻറ്റോ മോർലി ഭരണ പരിഷ്കാരം ഇതിൻ്റെ വർഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
മിൻറ്റോ മോറലി ഭരണപരിഷ്കാരം അതിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് എന്നും പറയും അപ്പം ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽസ് ആക്ട് പിന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാമുദായിക സംവരണ മാധ്യമമായി നടപ്പിലാക്കിയത് ആ ഈ ഒരു ഭരണപരിഷ്കാരം വഴിയാണ് അതുപോലെ മുസ്ലിം വിഭാഗക്കാർക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രത്യേക മണ്ഡലങ്ങൾ അനുവദിച്ചതും ഈ ഭരണപരിഷ്കാരത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് വൈസ്രോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെ നിയമിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏത് ഭരണപരിഷ്കാരമാണ് മിൻറ്റോ മോർലി ഭരണപരിഷ്കാരം വഴിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ഗവർണർ ജനറലിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലേക്ക് നിയമിതനായിട്ടുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാ ചോദിച്ചാൽ അത് എസ് പി സിൻഹയാണ് അപ്പോൾ എസ് പി സിൻഹയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൗൺസിലിലേക്ക് നിയമിതനായിട്ടുള്ള ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നോക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്താണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് വരിക ചൗരി ചൗര സംഭവം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നോക്കണ്ടേ ചൗരി ചൗര സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചൗരി ചൗര സംഭവത്തിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അല്ലേ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ ആരംഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾക്കും അതുപോലെ പരിപാടികൾക്കും ഒക്കെ എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹകരിക്കുക ആ പരിപാടികളോടും നയങ്ങളോടൊക്കെ നിസ്സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഈ കിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിനൊക്കെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു എന്ത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഇത് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു എന്ത് വന്നത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബഹുജന പ്രക്ഷേപം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭം ഏതാ ചോദിച്ചത് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യയാണ് ആ ഗാന്ധിജി ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ഗൊരാഗ്പൂർ ജില്ല ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ എവിടെയാണ് യു പിയിൽ കേട്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ യു പിയിൽ ഗൊരഖ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗൊരഖ്പൂർ ജില്ലയിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു സമാധാനപൂർവ്വം ഇവരും ഈ ജാഥ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സമാധാനപൂർവ്വം നടക്കുന്ന ജാഥയ്ക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പോലീസുകാർ വെടി ഉതിർത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒത്തിരി പേരെന്ത് ചെയ്തു ആ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് അവർ അക്രമാസക്തരാവാൻ തുടങ്ങി കാരണം സമാധാനമായി പോയിട്ടുണ്ട് ജാഥയായിരുന്നു അതിലേക്ക് പോലീസുകാർ വെറുതെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അക്രമാസക്തരായി അതുപോലെ അവർ വേഗം പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ഉള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷന് തീ വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തീ വെച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് പോലീസുകാർ അവിടെ വെന്ത് മരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൗര ചൗര സംഭവം ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചൗരി ചൗര സംഭവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു നമ്മുടെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അങ്ങനെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവർ തീ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ സംഭവം നടന്നതാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദു മുസൽമാൻ കി ജയ് എന്ന വി മുദ്രാവാക്യം ഏത് ജാതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാ ചോദിച്ചത് ചൗരി ചൗര സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദു മുസൽമാൻ കി ജയ് എന്ന് പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏത് ജാതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ചൗരി ചൗര സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പം ഈ ചൗരി ചൗര ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാ ചോദിച്ചാൽ അത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചൗരി ചൗര സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജിയെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ജയിലിൽ തടവിലാക്കുകയാണ്
എന്താണ് ഹിമാലയൻ ബ്ലണ്ടർ എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഈ ഒരു ചൗരി ചൗര സംഭവത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ ഏത് സംഭവത്തിനെയാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഏത് സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മുടെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം എന്ന് വിളിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പിൻവലിച്ച നടപടിയാണ് കാരണം ഇത് പിൻവലിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പോൾ അവർ അതിനെ വിളിച്ചതാണ് എന്താ ഒരു ദേശീയ ദുരന്തം എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചൗരി ചൗര സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം ഇത്രയും ഫാക്ട്സ് നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം പഠിച്ചു പോവുകയാണ് വീട് ഇച്ചിരി ലെങ്ത്തി ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ ഒത്തിരി ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ പഴശ്ശി രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത പ്രസ്താവന മലബാർ പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തെ അനുകൂലിച്ചു ഒളിപ്പൂരിൽ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളെ വെല്ലുവിളിച്ചു അപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടാത്ത പ്രസ്താവനയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നികുതി നയത്തെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അനുകൂലിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴശ്ശി രാജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഫാക്ട്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴശ്ശി രാജ അദ്ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ നാമം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത് കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജ കോട്ടയം കേരളവർമ്മ പഴശ്ശി രാജ എന്നാണ് പഴശ്ശി രാജ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇദ്ദേഹം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു എന്ത് പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് പേരുകളുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് പൈച്ചി രാജ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിയോട്ട് രാജ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആരെയാണ് പഴശ്ശി രാജാവിനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് പഴശ്ശി വിപ്ലവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവമുണ്ട് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണമായിരുന്നു എന്ത് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറേ നികുതികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഈ നികുതി പരിഷ്കാരത്തിനൊക്കെ എതിരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം എവിടെയായിരുന്നു ചോദിച്ചത് പുരളി മലയായിരുന്നു കണ്ണൂരിലെ പുരളി മലയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു എന്ത് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത് അവസാനിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പീരീഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെയായിരുന്നു ആ ഒരു ഒന്നാം പഴശ്ശിയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നമ്മൾ കാലഘട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വയനാട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇവരുടെ എന്താ പറയുന്നത് രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശി സൈന്യത്തെ നയിച്ചവർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണവത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ കൈതേരി അപ്പു നായർ എടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ അതുപോലെ പള്ളൂർ ഏമൻ നായർ ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പേരുകളാണ് അതുപോലെ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള കുറിച്ച്യ നേതാവുണ്ട് കുറിച്ച്യ നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു ആര് തലയ്ക്കൽ ചന്തു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ തലയ്ക്കൽ ചന്തു അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ത് കുറിച്ചരുടെ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ ഈ രണ്ടാം വിപ്ലവ പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാള മേധാവി ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ആർദർ വെല്ലസി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആർദർ വെല്ലസി ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് മേധാവി ഈ രണ്ടാമത്തെ പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ പഴശ്ശി രാജാവിനെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആർദർ വെല്ലസി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈനിക സഖ്യുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈനിക സംഘമുണ്ട് അതായിരുന്നു കോൽക്കാർ എന്നായിരുന്നു അവർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ് കോൽക്കാർ എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞ ആ ഒരു തീയതിയും കൂടി
അദ്ദേഹത്തിന് കേരള സിംഹം എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ പഴശ്ശിരാജ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താണ് കേരള സിംഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ വിജ വിളിച്ചത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കെ എം പണിക്കർ അദ്ദേഹമാണ് പഴശ്ശിരാജാനെ എന്ത് പേര് കൊടുത്തത് കേരള സിംഹം എന്ന വിശേഷണം നൽകിയത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പഴശ്ശിരാജയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു പോവാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എന്താണ് അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് മാനന്തവാടിയിലാണ് പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാനന്തവാടിയിലാണ് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോടാണ് പഴശ്ശി ഡാം ഉള്ളത് കണ്ണൂരാണ് പഴശ്ശി ഗുഹ ഉള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് അതുപോലെ പഴശ്ശി കോളേജ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുൽപ്പള്ളി വയനാട്ടിലാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആദ്യ യൂറോപ്യന്മാർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അല്ലേ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള യൂറോപ്യന്മാർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി വന്ന വിദേശികൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറബികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ വിദേശികൾ അറബികളാണ് ആദ്യമായി വന്ന് യൂറോപ്യന്മാർ എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ശേഷം വന്നത് ഡച്ചുകാർ പിന്നെ വന്നതോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാർ ആ ഓർഡർ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത എന്താണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എ കെ ഗോപാലനാണല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു എ കെ ഗോപാലൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഏത് വർഷത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നില്ല ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിനും അതുപോലെ അയിത്തൊക്കെ എതിരായിട്ട് നടന്നൊരു സമരമാണ് എന്ത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ ഒന്നിനാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നവംബർ ഒന്നിനാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവ് ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെ കേളപ്പനാണ് എന്താണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവ് ആരാ ചോദിച്ചാൽ അത് കെ കേളപ്പനാണ് പക്ഷെ വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആയ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എ കെ ഗോപാലനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയത് എന്താണ് അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയത് വെങ്ങാനൂരിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യങ്കാളി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയ വർഷം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് നടത്തുന്നത് വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധസ്ഥിതർക്ക് പൊതു വഴിയിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ ഒരു സമരമുറയായിരുന്നു എന്ത് വില്ലുവണ്ടി യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യങ്കാളിയുടെ വിൻ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര വെങ്ങാനൂരിൽ നിന്ന് കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെ ചെയ്തു അപ്പോൾ വെങ്ങാനൂരിൽ നിന്ന് കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്ത് ആ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് പുലയ രാജ എന്താണ് അയ്യങ്കാളിനെ പുലയ രാജ എന്ന് വിളിച്ചത് ആരായിരുന്നു മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ എന്ത് വിളിച്ചത് പുലയ രാജ എന്ന് വിളിച്ചത് മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രൻ എന്ന അയ്യങ്കാളിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന
വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതുപോലെ ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അയ്യങ്കാളിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് എന്ത് വിളിച്ചത് ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി നേതാവായി വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി നേതാവായിട്ട് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ആഹ്വാനങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യ നേടുക സംഘടിക്കുക എന്താണ് വിദ്യ നേടുക സംഘടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനങ്ങളിലൊന്നാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയലുകളിൽ കളകൾ വളരും എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വയലുകളിൽ കളകൾ വളരുമെന്ന് പറഞ്ഞതും ആരെന്നെയാണ് ആ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് പേരെയെങ്കിലും ബി എക്കാരായി കാണണമെന്ന് അയ്യങ്കാളി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരോടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗാന്ധിജിയോടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗാന്ധിജിയോട് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് പത്ത് പേരെയെങ്കിലും ബി എക്കാരായിട്ട് കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഓക്കെ അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്താ കേരളത്തിലെ ആദ്യ സംഘടിത കർഷക സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കർഷക സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയും അയ്യങ്കാളി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ അയ്യങ്കാളി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയത് എന്നാ ചോദിക്കാം സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഭാഷകൾ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ എന്ത് ഭാഷകളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി പോയിൻസും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പട്ടികയാണ് ഒന്നാമത്തെ പട്ടിക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഭരണഘടനയിലെ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് സംസ്ഥാനങ്ങളെയും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഭാഷകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ടാമത്തെ ആണ് അതല്ലേ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഏഴാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഫാക്ട്സ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മത സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മത സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനം ഏതാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാണ് ബ്രഹ്മസമാജമാണ് ബ്രഹ്മസമാജം അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മസമാജം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം എന്താണ് ദുരാചാരങ്ങളുടെയും അതുപോലെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ദുരാചാരങ്ങളുടെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനെ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു നിലവിൽ വന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു ഏത് ബ്രഹ്മസമാജം അപ്പം അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് റാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ എന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം ഇത് ആത്മീയ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസഭ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം ആദ്യം എന്താ രൂപീകരിച്ചത് പിന്നീട് അതൊരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് അതിന് എന്ത് എന്തായി മാറിയത് ആത്മീയ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസഭ എന്തായി മാറിയത് ബ്രഹ്മസമാജമായി മാറിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസിദ്ധി എന്താ പറയുക പ്രചരണാർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ സഭ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസമാജത്തിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചു ആര് നമ്മുടെ രാജാറാം മോഹൻ റായ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അത് ബംഗാളി ഭാഷയിലായിരുന്നു ആ പത്രം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ഏതായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംവാദ് കൗമുദി ആയിരുന്നു എന്താണ് ആ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് സംവാദ് കൗമുദി അതിൻ്റെ പത്രാധിപർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ തന്നെയാണ് രാജാറാം മോഹൻ റായ് അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു ബംഗാളി ഭാഷയിലായിരുന്നു ആ ഒരു പത്രം ഇറക്കിയത് എന്നുള്ളതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു ആര്യ സമാജം
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത്ര മാത്രം പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആര്യ സമാജം ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഇത് രൂപീകരിച്ചത് ആര്യ സമാജം രൂപീകരിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് സ്ഥാപിച്ചത് ബോംബെയിലായിരുന്നു അത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള മുദ്രവാക്യമൊക്കെ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആര്യ സമാജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത എന്താണ് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു ഈ സംഘടന രൂപം കൊണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു ആ അത് അടയാറായിരുന്നു കേട്ടോ മദ്രാസിൽ അടയാറിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ശാഖ തുടങ്ങിയത് എവിടെ ചോദിച്ചത് പാലക്കാടായിരുന്നു അടുത്ത എന്താണ് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം രണ്ടും ഒന്നാണേ അലിഗർ പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നതും അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് മുസ്ലിം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ ഉണ്ട് എന്താണ് സർ സെയ്ദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എന്ത് അലിഗഡ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് പി പ്രസാദ് അടുത്ത ചോദ്യം അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണ പരിഷ്കാരത്തിന് എതിരെ കർഷകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരം ഭരണ പരിഷ്കാരം അതായത് അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണ പരിഷ്കാരത്തിന് എതിരെ കർഷകർ നടത്തിയിട്ടുള്ള സമരമാണ് എന്ത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് എന്ത് ഈ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടക്കുന്നത് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിലായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭരണപരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അത് അതിനെതിരെയായിട്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളൊരു സായുധ സമരമാണ് എന്ത് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലബാർ ലഹള മലബാർ ലഹള നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലബാർ കലാപം ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതിനാണ് മലബാർ കലാപം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റീൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കലത്തിങ്കൽ മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ നിലമ്പൂരെ തോക്ക് കുറച്ച് തോക്ക് മോഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഇതിനെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയണത് മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയണത് അതായിരുന്നു പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന എന്ത് തന്നെയാണ് മലബാർ കലാപം തന്നെയാണ് അടുത്ത എന്താണ് കയ്യൂർ സമരം അടുത്ത സമരം എന്താണ് കയ്യൂർ സമരം കയ്യൂർ സമരം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലായിരുന്നു എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കയ്യൂർ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഹോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലെ കയ്യൂരിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സമരം നടന്നിരുന്നത് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കർഷകർ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കർഷകർ ജന്മിത്വത്തിന് എതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് എന്ത് കയ്യൂർ സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കയ്യൂർ സമര നായകൻ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇ കെ നായനാർ അദ്ദേഹമായിരുന്നു കയ്യൂർ സമര നായകൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത എന്താണ് മൊറാഴ സമരം അല്ലേ അടുത്തതായിരുന്നു മൊറാഴ സമരം ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലായിരുന്നു എന്ത് ഈ മൊറാഴ സമരം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കണ്ണൂരിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം യുഗപുരുഷൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം ആരുടെ ജീവിതകഥയാണ് യുഗപുരുഷൻ എന്ന ചലച്ചിത്രം ആരുടെ ജീവിതകഥയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥയാണ് യുഗപുരുഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർമാർജനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിള് തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർമാർജനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിള് ഉത്തരം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴാണ് തൊട്ടുകൂടായ്മ നിർമാർജനം ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ അപ്പം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എ വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമമാണ് എന്ത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു മൗലിക അവകാശമാക്കിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് എ
അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതിനെയാണ് ആ ഭരണഘടന പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം ഭരണഘടന പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശം അടുത്ത ചോദ്യം പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് വ്യവസായമാണ് പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാ എല്ലൊക്കെയാണ് കൃഷി മത്സ്യബന്ധനം ഖനനം എല്ലാം പ്രാഥമിക മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അടുത്തത് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനം ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആരംഭിച്ച പരിപാടിയാണ് എന്ത് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആരംഭിച്ച പരിപാടിയാണ് ഇരുപതിന പരിപാടി ഇരുപതിന പരിപാടി ഏതുമായിട്ടാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ മാനവികസന സൂചിക എച്ച് ഡി ഐയില് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് ആ ഒരു പട്ടിക പ്രകാരമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ഒരു സൂചിക പ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത എന്താണ് ചെറുകിട ചെറുകിട വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് ശരിയായത് ശരിയായതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ചെറുകിട വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയായത് ഏത് ഏതാണ് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദം പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദം അതുപോലെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദം വരുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ മൂലധനവും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറക്കുമതിയെ വലിയ തോതിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുപോലെ കാർവേ കമ്മിറ്റി അപ്പം നാലും വരുന്നുണ്ട് എന്തിൽ ചെറുകിട വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളാണ് അപ്പം എല്ലാം ശരിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതാണ് എന്ന് ഏതാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ വിശുദ്ധിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന വിശപ്പ് രഹിത നഗരം പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗരം എന്താണ് വിശുദ്ധിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നൽകുന്ന വിശപ്പ് രഹിത നഗരം പദ്ധതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോഴിക്കോടാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം തൃതീയ മേഖല അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് തൃതീയ മേഖല അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് എസ് സി ആർ ടിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലേ സേവന മേഖല അപ്പൊ പ്രാഥമിക മേഖല കർഷക മേഖല രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യവസായ മേഖല മൂന്നാമത്തെ മേഖല അതായത് തൃതീയ മേഖല പറയുന്നത് സേവന മേഖല മതികെട്ടാൻചോല ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് ഏത് മതികെട്ടാൻചോല എന്ന് പറയുന്ന ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് ഏതാണ് ഉടുമ്പൻചോല അടുത്ത ചോദ്യം പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ആനമല കുന്നുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ആനമല കുന്നുകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദി ഏതാണ് ഭാരതപ്പുഴ ലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ഏത് ചെങ്കൽ മണ്ണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കവളപ്പാറയിലുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഏത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓഗസ്റ്റ് മാസം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കവളപ്പാറയിലുണ്ടായ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഏതാണ് ഉരുൾപൊട്ടലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പത്മശ്രീ ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ കായിക താരം ആര് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ കായിക താരം ആര് എ ഡി വത്സമ്മ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സംഗീതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് ഏത് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സംഗീതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് ഏത് കോതമംഗലം 
അടുത്തത് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയിൽ കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ശുചിത്വ സാഗരം സുന്ദര തീരം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഏത് എന്താണ് ശുചിത്വ സാഗരം സുന്ദര തീരം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം മുക്തമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശുചിത്വ സാഗരം സുന്ദര തീരം അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രഹ്മപുരം ഡീസൽ വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് ബ്രഹ്മപുരം ഡീസൽ വൈദ്യുതി നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ഏത് എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുള്ള ജില്ല ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുള്ള ജില്ല ഏത് എറണാകുളം അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുരം ഡീസൽ വൈദ്യുതി നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടെ തന്നെയാണ് എറണാകുളത്താണ് അവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഉള്ളതും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരള സർക്കാർ സവിശേഷ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകൃതി ദുരന്തം ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയാണ് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേരള സർക്കാർ സവിശേഷ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകൃതി ദുരന്തം ഏത് ഇടിമിന്നൽ ജലാശയങ്ങൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച തെളിനീരൊഴുകും നവകേരളം ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് ഏത് വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നീർത്തട പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന കായൽ ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നീർത്തട പുനരുജ്ജീവന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന കായൽ ഏത് ആക്കുളം അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പട്ടണം ഏത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പട്ടണം ദാമൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നർമ്മദ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏത് നർമ്മദ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അമർഖണ്ഡ് പീഠഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് നർമ്മദ ശരിയാണ് അല്ലേ അതുപോലെ നർമ്മദ നദി പടിഞ്ഞാറേക്ക് ഒഴുകി അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും ശരി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന കാലം ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന കാലം ഏത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇറ്റാനഗർ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇറ്റാനഗർ ആസാം ഡിസ്പൂർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഷിംല മേഘാലയ ഷില്ലോങ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇറ്റാനഗർ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ മാസം രണ്ടാം തീയതി ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ മാസം രണ്ടാം തീയതി നിലവിൽ വന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തെലങ്കാന അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ബംഗ്ലാദേശ് അടുത്ത ചോദ്യം ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം ആകാശത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിന് കാരണമായ പ്രകാശ പ്രതിഭാസം വിസരണം ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പറാണ് നൂറ് ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക നമ്പറാണ് നൂറ് ഫേമിയം അടുത്തത് ബിഗ് ഇഞ്ച് ഏത് രാജ്യത്തെ പെട്രോളിയം പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് ബിഗ് ഇഞ്ച് ഏത് രാജ്യത്തെ പെട്രോളിയം പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് യു എസ് എ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സോറി സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ചെന്നൈയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏവ ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലെ കമ്പനി നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വിട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം എന്താണ് തെറ്റാണ് 
തെറ്റാണോ ശരിയാണോ ഇത് ശരിയാണ് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ സ്ഥാപനമാണ് സിബി തെറ്റാണ് എൽ ഐ സി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ശരിയാണ് അപ്പം ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരി അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലെ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാത്ത രാജ്യം ഏത് എടുത്തു നോക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ വഹിക്കാത്ത രാജ്യമാണ് സാധാരണ എപ്പോഴും വഹിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ റീസെൻ്റ്ലി നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ വഹിക്കാത്ത രാജ്യമാണ് ചോദിക്കണേ കേട്ടോ ഏതാണ് ചിലി വഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലി നമുക്കിവിടെ വഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആരൊക്കെ വഹി അദ്ദേഹത്തും വഹിക്കുന്നുണ്ട് യു എസ് എ ഉണ്ട് കാനഡയും ഉണ്ട് മെക്സിക്കോ ഉണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ ചിലിയാണ് ഇല്ലാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജപ്പാനിൽ രൂപപ്പെട്ട മതം ഏതാണ് ജപ്പാനിൽ രൂപപ്പെട്ട മതം ഏതാണ് ഷിൻഡോ അടുത്ത ചോദ്യം കർണാടക സംഗീതത്തിൽ എന്താണ് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ രാത്രിയിൽ ആലപിക്കുന്ന രാഗം ഏത് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ രാത്രിയിൽ ആലപിക്കുന്ന രാഗം ഏതാണ് നീലാംഭരി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ എൻ്റെ പ്രണയ വിസ്മയം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് ഇന്ത്യ എൻ്റെ പ്രണയ വിസ്മയം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് മെജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് സ്കർവി അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സെറിബ്രത്തെ കുറിച്ച് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ആ സെറിബ്രമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ചിന്ത ബുദ്ധി ഓർമ്മ ഭാവന എന്നിവയുടെ കേന്ദ്രം അതുപോലെ ഐശ്വിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം രണ്ടും മൂന്നും മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് തെറ്റാണ് രണ്ടും മൂന്നും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ശരി ശരിയായ പ്രസ്താവനയിലേ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ചോദ്യം തോട്ട കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കാസർഗോഡാണ് അടുത്ത താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഹരിത ഗൃഹവാതകം ഏതാണ് ഹരിത ഗൃഹവാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മെനിഞ്ചൈറ്റസ് രോഗം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് മെനിഞ്ചൈറ്റസ് രോഗം തലച്ചോറിലല്ലേ അടുത്തെന്താണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത് കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിക്ക് ഏത് രാജ്യമാണ് ആദ്യത്വം വഹിച്ചത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിക്ക് ഏത് രാജ്യമാണ് ആദ്യത്വം വഹിച്ചത് ഈജിപ്ത് അടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ച രോഗം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആഗോള ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥയായി പ്രഖ്യാപിച്ച രോഗം ഏതാണ് മങ്കി പോക്സ് അടുത്തത് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളിൽ റിഫ്ലക്ടറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളിൽ റിഫ്ലക്ടറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദർപ്പണം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് വസന്തത്തിൻ്റെ തടാകം വസന്തത്തിൻ്റെ തടാകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാക്കസ് വെറിസ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്താണ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കെ ജി പെർ എം ക്യൂബ് അല്ലേ മീറ്റർ ക്യൂബ് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലുണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാറ്റം എന്താണ് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതോർജം രാസോർജമായിട്ട് മാറുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം സ്വാഭാവിക റബ്ബറിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് അതിൽ ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം സ്വാഭാവിക റബ്ബറിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ചേർക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് 
സൾഫറ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച ഗ്രീൻ സോളാർ എനർജി ഹാനസിംഗ് പ്ലാന്റ് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സിക്കിമിലാണ് അടുത്തത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ബഹിരാകാശ വിനോദയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ലോക ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ബഹിരാകാശ വിനോദയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് ഒലിവ ഡീമൻ അടുത്ത ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്യാവുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏത് എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്യാവുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഓ ഗ്രൂപ്പ് ഹൃദയപേശികളിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏത് ഹൃദയപേശികളിലെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെ തരംഗങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാം ഇ സി ജി എടുക്കൂലെ തന്നെ ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായി രക്തനഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥ എന്താണ് ചെറിയ മുറിവിൽ നിന്ന് പോലും അമിതമായി രക്തങ്ങൾ രക്തം നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഹീമോഫീലിയ അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം രക്തദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്ന് ശരി ആയ ശരിയായവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക ശരിയായതാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ രക്തം ദാനം ചെയ്യാം തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ കാരണം നമുക്കറിയാം ആർ ബി സി എത്ര ഒരു മൂന്ന് മാസമെങ്കിലും എടുക്കും അല്ലേ അവർ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മാസം മാസം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഒരു മൂന്നാല് മാസം കൂടുമ്പോഴെല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പതിനെട്ടിനും അറുപതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് രക്തദാനം ചെയ്യാം ശരിയായ കാര്യമാണ് ഗർഭിണികൾ മുലയൂട്ടൻ അമ്മമാർ എന്നിവ രക്തം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം അതും ശരി തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഓപ്ഷൻ രണ്ടും മൂന്നും ശരിയാണ് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ആമാശ രസത്തിൽ ആമാശ രസത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ആമാശ രസത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് നിശാന്തത ഉണ്ടാകുന്നത് നിശാന്തത ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വിറ്റാമിൻ എ അടുത്ത എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ പ്രസ്താവന തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്താണ് എയ്ഡ്സിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ബാക്ടീരിയകളാണ് തെറ്റാണ് അല്ലെ ബാക്ടീരിയ അല്ല എയ്ഡ്സിന് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ വൈറസുകളാണ് ശരിയാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളിൽ ഏതിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഒരാളുടെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയിലെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലേക്കാൾ കൂടുതലാവുന്നത് സാധാരണ നിലയിലേക്കാട്ടിലും കൂടുതലാവുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് ഹോർമോണിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് ഇൻസുലിൻ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ത് എടുക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയ പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലെമിങ്ങ ചില രോഗങ്ങളും അവയ്ക്കെതിരായ വാക്സിനുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ശരിയായ ജോഡിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കേട്ടോ ക്ഷയം ബി സി ജി കറക്റ്റാണ് ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം തെറ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റെഡ് റിബൺ അടയാളം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത് രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റെഡ് റിബൺ റെഡ് റിബൺ അടയാളം ഏതാണ് എയ്ഡ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ഏത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ഏത് ജനീവ അടുത്ത ചോദ്യം കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന് കാരണമായ രോഗാണുക്കൾ ഏത് വർഗത്തിൽ പെടുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് അല്ലേ അടുത്ത എന്താണ് അതിന് അങ്ങോട്ട് മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഉസാഖ എത്ര എന്നീ സംഖ്യകളുടെ ഉസാഖ എത്ര ഉത്തരം നാല് നമ്മൾ ഉസാഖ 
കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സിംപ്ലസ്റ്റ് വേ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ നയൻ അപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് എട്ട് പതിനൊന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആ ഒന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാലാണ് ലാസ്റ്റ് ഒൻപത് എന്ന് വരിക നോക്കാം എന്താണ് വരിക ഇവിടെ പത്ത് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോയാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് ഈ ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഡിജിറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ വൺ ആണ് അത് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന ഭിന്ന സംഖ്യയുടെ വർഗം എത്ര ഇതിൻ്റെ വർഗം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് വരിക ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ എൺപത്തി ഒന്ന് അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എൺപത്തി ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി നാല് ഇതിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ പതിനാലും ഇരുപത്തിയെട്ടും ആയാൽ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ എത്രയാണ് അപ്പം മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരിയാണ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ടോട്ടൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ എത്ര വരും ആ ത്രീ ഫോഴ്സ് ആ ട്വൽവ് ബാലൻസ് വണ് വരും സോ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് വരും അല്ലേ നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് ടോട്ടൽ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു ആ അപ്പോൾ ഈ പതിനാലും ഇരുപത്തിയെട്ടും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ എത്ര വരും എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ എത്ര വരും മുപ്പത് നമുക്ക് കിട്ടി സോ സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ടു ചെയ്താൽ തേർട്ടി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ മുപ്പതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാലാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കിട്ടുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര വരും ടു ഫൈവ് നയൻ സെവൻ മൈനസ് ഡബിൾ നയൻ സെവൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര വരും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് വരും അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണ് ഇത് നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിമ്പിൾ വേയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ നമ്മൾ നോക്കിയ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വൺ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീന് സെവൻ ബൈ നയൻ ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ഓരോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് വാല്യൂ വരണേന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ വരും നാല് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ താഴെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ അടുത്തത് ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് വരികയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് വരും ഇനി വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ആൻസർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഒരാൾ നാനൂറ് ആപ്പിള് വിറ്റപ്പോൾ നാനൂറ്റി എൺപത് ആപ്പിളിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില ഈടായെങ്കിൽ അയാളുടെ ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്
നോക്കിയവിടെ നാനൂറ് അല്ലേ നാനൂറ് ആണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് സീറോസും ഈ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ആയാൽ നാല് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയത് അടുത്ത ചോദ്യം പതിമൂന്ന് ആളുകളുടെ ശരാശരി ഭാരം അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് പതിമൂന്ന് ആളുകളുടെ ശരാശരി ഭാരം അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് അതിലാദ്യ ഏഴ് പേരുടെ ശരാശരി ഭാരം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോഗ്രാമും അവസാന ഏഴ് പേരുടെ ശരാശരി ഭാരം അമ്പത്തിയെട്ട് ഗ്രാമും സോറി അമ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമും ആയാൽ ഏഴാമത്തെ ആളുടെ ഭാരം എത്രയാണ് ഉത്തരം അമ്പത് കിലോഗ്രാം ആണ് വരിക അടുത്തത് ഒരു കാറ് കൊല്ലത്ത് നിന്നും ഏഴ് എ എമ്മിന് യാത്ര തിരിച്ച് രണ്ട് പി എമ്മിന് പാലക്കാട് എത്തി അപ്പം യാത്രയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം അഞ്ച് മണിക്കൂർ എടുത്തു അല്ലേ കാറിൻ്റെ വേഗത നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട് വരെയുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം സോ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ആൻസർ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ എത്ര മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പാണ് വരുന്നത് ഏഴ് എ എം ടു രണ്ട് എ എം പറയുമ്പം ഏഴ് ഏഴ് മണിക്കൂർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ ഏഴ് മണിക്കൂർ വരുന്നുണ്ട് കാരണം നാല് എ എം ഒരു രണ്ട് എ എം എന്ന് പറയുമ്പം ഏഴ് ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് വരുന്നത് സോ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് വരും അടുത്ത എന്താണ് ആ നമ്മൾക്കറിയാം ഇൻറ്റു എന്നത് സങ്കലനം എന്നും ഇൻറ്റു എന്നത് സങ്കലനം എന്നും ഡിവിഷൻ എന്നത് വികലനം എന്നും പ്ലസ് എന്നത് ഗുണനം എന്നും മൈനസ് എന്നത് ഹരണം എന്നും അർത്ഥമായാൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം എത്രയാണ് നമുക്ക് വരിക മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം എ ഡി സി ഇ അതിന് നമുക്ക് ജി ജെ ഐ കെ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ജി എഫ് കെന് എന്താണ് എഴുതുക ജെ എം എൽ എൻ എന്ന് വരും ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കാം എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജിയിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ബി സി ഡി ഇ എഫ് അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ എഗെയിൻ അഞ്ച് അപ്പം അങ്ങനെ അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ജെ എം എൽ എൻ വരും അടുത്തത് രാജുവും അശോകനും യഥാക്രമം ഒൻപതാമതും പതിമൂന്നാമതും ക്ലാസ്സിലെ റാങ്കാണ് ആകെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പിന്നിൽ നിന്നും അവരുടെ റാങ്കുകൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം എത്രയാണ് വരിക ഇരുപത്തി ഏഴാമതും ഇരുപത്തി മൂന്നാമതും ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി സെയിൽ സിംഗ മൊറാർജി ദേശായി ഏതാണ് സെയിൽ സിംഗ അടുത്ത എഫ് ഇ ഡി എച്ച് ജി എഫ് ജി ഐ കെ എൽ കെ ജെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇ എഫ് അപ്പോൾ ഡി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് റിവേഴ്സിലാണ് പോകണം അപ്പോൾ എഫ് ജി എച്ച് എച്ച് ഐ ജെ ജെ കെ എൽ അപ്പം അടുത്തത് വരുന്നത് എം എൻ ഒ എൻ ഒ പി കെ എൽ എം എൽ എം എൻ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും വരിക ആ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്പം നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് എൻ എം എൽ ആണ് വരിക അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു തൂണിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു മീ മിനിറ്റിൽ അയാൾ നാല് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് കയറുമെങ്കിലും രണ്ട് മീറ്റർ താഴേക്ക് ഇറങ്ങും അത് നാല് മീറ്റർ പോയാൽ രണ്ട് മീറ്റർ അയാൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങും എങ്കിൽ എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിലായിരിക്കും അയാൾ മുകളിലെത്തുക പത്തൊമ്പതാമത്തെ മിനിറ്റിലായിരിക്കും അയാൾ എത്തുക കാരണം നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കയറണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നാല് മിനിറ്റ് കയറിയപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് പകുതി എടുത്തു അല്ലേ പകുതി വീണ്ടും തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും പോകും അങ്ങനെ പകുതി പകുതി എടുക്കുമ്പം പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റ് വരും തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കാൻ ഉചിതമായ പദം ഏത് അപ്പോൾ ബി എ ബി അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്ത് വരും ബി എ ബി ശരിയാവുമോ ബി എ ബി എ കൊടുത്താൽ ശരിയാവുമോ അവിടെ പിന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ബി ബി എഗെയിൻ ഒരു ബി ഇടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ബി എ ബി എ ബി 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 അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് പേര് 
വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് പിയുടെ മുന്നിലായിട്ട് എസ്സും അപ്പോൾ പിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് എസ്സും ക്യൂവിന് പിന്നിലായിട്ട് ടിയും അപ്പോൾ ക്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ആരുണ്ട് ടി ഉണ്ട് ഇനി പി ക്യും ക്യൂനും മധ്യത്തിലായിട്ട് ആറ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പി ക്യും ക്യൂനും ഇടയിൽ അപ്പോൾ പിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ ആരാണുള്ളത് ആക്ച്വലി ആറാണുള്ളത് എങ്കിൽ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലായി നടക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ആറല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആറാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ട്രെയിനിന് ഒരു കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻജിൻ എന്നതിൻ്റെ കോഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണ് ഐ പറയുന്നത് നയൻ എൻ പറയുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വരും എൻ പറയുമ്പം ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ക്യാൻസർ അതുപോലെ ജി അങ്ങനെ നമ്മളിട്ട് നോക്കുമ്പം നമുക്ക് എത്ര വരും ആൻസർ ആ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരിക കാരണം ഓപ്ഷൻ എ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെയും ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് സെവൻ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് അല്ല വരിക ഫോർട്ടീൻ ഫൈവ് ആണ് വരിക കാരണം ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് വരിക അടുത്തത് സമുദ്രം വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഹിമപാളി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സമുദ്രത്തിൽ വെള്ളമാണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിമപാളിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഐസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇതിലെ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മെയിൻലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ഫ